盘点那些让人惊叹的六大穿越文物，第一件《三国快餐盒》，看起来是不是和我们现在的快餐盒一样，还精心配了勺子？然而，它已经拥有一千八百多年的历史了。说是快餐盒的鼻祖也不为过，网友们看到以后也不禁直呼：这六菜一汤还挺奢华。这究竟是哪位老祖宗的物件？这件《三国月窑青瓷方格盒》是一九八四年在安徽马鞍山三国东吴名将朱然墓中发掘出来的。说起朱然，有人可能就不知道了，但关羽总知道吧？关羽最后被人活捉了，而活捉他的人就是朱然。这件月窑青瓷方格盒模样虽然与现代餐盘高度相似，但却更加的精致。每个盒子里还刻有一个小神兽，在出土的时候，就连考古人员都觉得不可思议。第二件，唐宋牙刷。在我们的印象当中，古人是从来不刷牙的。有些体面人最多都是漱漱口，甚至后来为了清洁牙齿，都是用手代替牙刷。没想到早在唐宋时期就已经发明了牙刷。一九八四年，在四川成都的唐代遗址中出土了四把古制牙刷。一开始，考古人员还以为是什么木棍、玩具一类的，上面排列组合着许多小孔。可紧接着，专家就发现了不对劲，这外形怎么与现代牙刷那么相似呢？都是前宽后窄的扁平结构，上面的孔洞正好放置刷毛。在接下来的考古中，从宋代墓葬也出土了不少牙刷的实物，相比于唐代的要更加精致。看来老祖宗的智慧不容小觑呀、啊。第三件，战国水晶杯。看到他的第一眼，你是不是和我一样，都觉得这不就是一个普通的玻璃杯吗？有什么大惊小怪的呢？然而这个杯子是由天然水晶制成的，距今已经两千多年了。水晶的硬度极大，但又很脆，所以想要完整打磨成一个杯子是件极其困难的事。而这件水晶杯被打磨得十分精致，圆口直身的造型完全和现在常用的杯子造型一模一样。以至于有人异想天开地认为，这水晶杯是有人穿越到战国带回去的。当初被发现的时候，考古人员还差点以为这是盗墓贼留下来的。战国水晶杯是迄今为止中国出土的早期水晶制品中器型最大的一件，后来还被国家文物局列入禁止出国展览文物目录当中。像战国水晶杯这种稀世珍宝，不光现在是国宝，放在战国时期，那也绝对是顶级宝物。盘点那些让人惊叹的六大穿越文物，第四件，扯蛋杯。扯淡，再不来了！你敢相信吗？这几个字竟然出现在一个明代石碑上，这不是现代人的语言方式吗？难道是所谓的穿越者刻的吗？扯淡碑发现于河南祁县，因为上面刻有“扯淡”二字，所以被人们称为是扯淡碑。而且这碑文内容也十分扯淡，既没有说明墓主人的姓名，也没有立碑的时间。有人推测，这碑文就是崇祯皇帝写的。他吊死万岁山就是一个假象，而是逃走隐居了起来。由于感慨这种大起大落，于是才刻下这座碑文，并表示扯淡，再不来了。是有够扯淡的。第五件，西周的路由器，一九五九年在安徽省发掘的西周晚期墓葬中挖出来的，一出土就让现场沸腾了起来。这件器物的造型很是奇特，下面是一个底座，上面刻满了云纹装饰，上面则是五个并列伫立的圆柱，长短粗细相同，距离忽的。乍一看可不得了，和我们现在的路由器十分相像，难不成路由器的设计者是从千年前的西周穿越过来的？不过这路由器在西周时期是干嘛用的呢？我可不相信那时候就有武器了。因为没有什么史料记载，专家只能根据它的形状命名，就叫云纹铜五柱器。不过也有专家觉得这件器物和音律有很大的关系，毕竟像编钟那一类的青铜器也出土了不少。也有人说这就是一个底座，是用来盛放器物的。不过始终没有得到证实。第六件，汉朝超薄裙。眼前的这件裙子是目前世界上最轻薄的服装，是早在两千多年前就已经掌握了这种技术。一九七一年。